जय माता दी दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 23 मई और 24 मई 2021 के तुला राशि फल के बारे में तुला राशि के लोगों के लिए ये दो दिन कैसे रहेंगे इन दो दिनों में ग्रह नक्षत्रों की स्थिति कैसी होगी क्या खास योग बनने वाले हैं जो इस दिन को खास बना रहे हैं और उसका परिवर्तन आपकी दिनचर्या पर कैसा होगा जानेंगे सब कुछ विस्तार से आपके जीवन से जुड़े हर क्षेत्र के बारे में बस आगे बढ़ने से पहले छोटा सा निवेदन है चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जो बेल का आइकन है उसको ऑल पर सेट कर दें इससे हमारी सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकेगी तो चलिए इन दो दिनों की तिथि नक्षत्रों की बात कर लेते हैं 23 मई का जो दिन है ये शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है जिसको मोहिनी एकादशी कहा जाता है इस दिन हस्त नक्षत्र रहेगा और सिद्धि नाम का योग बनेगा जो दोपहर तीन बजे तक है उसके बाद व्यतिपात नाम का योग बनेगा इसके अलावा तीन और शुभ योग इस दिन बनने वाले हैं सरवार सिद्धि योग द्विपुष्कर योग अमृत सिद्धि योग बड़े ही सुंदर योग में ये एकादशी तिथि आई है एकादशी तिथि वैसे भी बहुत ही अशुभ दिन माना जाता है और जब इतने सुंदर योग आते हैं तो और ही अधिक उत्तम ये दिन बन जाता है चंद्रमा की स्थिति कन्या राशि में है सूर्य वृषभ राशि कृतिका नक्षत्र में है अभिजीत मुहूर्त है इस दिन का सुबह ग्यारह बजकर इक्यावन मिनट से दोपहर बारह बजकर पैंतालीस मिनट तक इसके अलावा तेईस मई को शनि भी वक्री होने वाले हैं लगभग चार महीनों के लिए यानी एक दिन के लिए शनि वक्री होंगे तेईस मई अब चौबीस मई का दिन शुक्ल पक्ष की त्रियोदशी तिथि है चित्रा नक्षत्र रहेगा व्यतिपात नाम का योग बनेगा और रवि योग भी बनेगा चंद्रमा राशि बदलकर तुला राशि में आ चुके हैं सूर्य वृषभ राशि कृतिका नक्षत्र में अभिजीत मुहूर्त है इस दिन का सुबह ग्यारह बजकर इक्यावन मिनट से दोपहर बारह बजकर छियालीस मिनट तक तो ये थी ग्रह नक्षत्रों की स्थिति और इन्हीं के आधार पर आपकी जो दिनचर्या है उसमें परिवर्तन दिखाई देंगे तेईस मई का दिन एकादशी का दिन है वैसाख मास की एकादशी तिथि है शुक्ल पक्ष की और ये जो मोहिनी एकादशी होती है ये आपकी सभी प्रकार की मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली मानी जाती है इस दिन भगवान विष्णु की विशेष पूजा आराधना की जाती है साथ में माँ लक्ष्मी की उपासना की जाती है मोहिनी एकादशी आपके जीवन में विशेष फल देती है आपको परेशानियों से मुक्ति दिलाती है और साथ में दाम्पत्य जीवन शिक्षा करियर जॉब बिजनेस इन सभी चीज़ों में आने वाली दिक्कतों को दूर करती है और जब ऐसे संयोग बन रहे हों सरवार सिद्धि योग द्विपुष्कर योग अमृत सिद्धि योग तो इसका जो महत्व है वो और अधिक बढ़ जाता है इसे शुभ योग में माना जाता है और अगर इस दिन आप व्रत करते हैं आप पूजा पाठ करते हैं तो उसके फल आपको बहुत जल्दी मिलते हैं तो इस दिन अगर आप व्रत रखते हैं तो बहुत अच्छा है व्रत नहीं रखते हैं तब भी आप भगवान विष्णु की पूजा आराधना करें पूरा दिन मन ही मन ओम नमो भगवते वासुदेवाय नम मंत्र का जप करते रहें भगवान विष्णु की माँ लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर जरूर होगी अब राशिफल की बात करते हैं कि कैसे होंगे ये दो दिन आपके लिए अब तुला राशि वाले लोगों के लिए चंद्रमा की जो स्थिति है वो 23 मई को आपके बारहवें भाव में है और 24 मई को आपके लगन में है तो अगर कोई तनाव था या कोई स्वास्थ्य संबंधी परेशानी चल रही है जिसकी वजह से उदासी हो रही है तो घर परिवार में खुशी का माहौल आपको लाने की जरूरत होगी जल्द से जल्द आप ऐसी उदासी की चीज़ों से बाहर निकलने की कोशिश करें घर में खुशी का माहौल बनाए परिवार के लिए आप काफ़ी मेहनत करते हैं और इस मेहनत का रिजल्ट आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा इस दिन देखेंगे आप कि आपके अंदर आत्मविश्वास बढ़ा है आप काफ़ी कॉन्फिडेंट हैं अपने काम को लेकर अपने विचारों को लेकर अपनी सारी बातों को लेकर और ये जो आपका कॉन्फिडेंस लेवल है ये आपको नाम भी दिलाएगा आपको शहरत भी दिलाएगा आप जीवन में तरक्की कर पाएंगे हर मुश्किल से हर परेशानी से बड़ी ही आसानी से बाहर निकल पाएंगे अपने विरोधियों पर हावी रहेंगे आपके विरोधी निष्क्रिय रहेंगे आपको महत्वपूर्ण अधिकारियों से पूर्ण सहयोग की प्राप्ति होगी यानी जहाँ आप चाहते थे कि आपके अधिकारी आपको सपोर्ट करें आपके काम को या आपकी बनाई योजना को तो उनका सपोर्ट आपको मिलेगा जो आपके लिए आगे बढ़ने का एक कदम हो सकता है आपके सभी प्रयासों में सफलता प्राप्त होगी कुछ महत्वाकांक्षाएं भी पूरी होंगी जीवन साथी के साथ अच्छा समय रहेगा सुखद संबंध रहेंगे रिश्तेदारों के साथ अगर आप मिलते हैं या आपकी बात होती है तो कुछ मतभेद हो सकता है यहाँ थोड़ी सावधानी जरूर रखनी होगी 
साथ में बच्चों की सेहत का भी इस दिन ध्यान रखें बच्चों का स्वास्थ्य भी कुछ नरम गरम रह सकता है तो स्वास्थ्य का अपनी स्वास्थ्य का भी इस दिन ध्यान रखना है और बच्चों के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है अब बात करते हैं चौबीस मई की चौबीस मई का दिन नौकरी और बिजनेस दोनों के लिए अच्छा दिन है कामकाज में मन भी लगेगा आपका और अपने काम से आप काफ़ी संतुष्ट भी रहेंगे आपके लिए ये दिन एक अच्छा दिन कहा जा सकता है विशेष रूप से अपने जिम्मेदारियों को निभाने के लिए चाहे वो आपके कार्य क्षेत्र से जुड़ी हो चाहे वो आपके परिवार से जुड़ी हो तो इस इन कामों में उन्नति के लिए आपने जो बहुत अधिक कोशिशें की हैं उन कोशिशों में कामयाबी मिलेगी आपके किए गए काम किस्मत की मदद से भी पूरे हो सकते हैं इस दिन एक तो आपकी मेहनत दूसरा आपकी किस्मत का साथ मिलेगा तो उनकी मदद से आपके काम भी पूरे हो सकते हैं फ़ायदे की चिंता ना करते हुए बस आपको अपने काम पर ध्यान देना है फ़ायदे की चिंता ना करें जब आप मेहनत करते हैं तो उसका रिजल्ट आपको पॉजिटिव ही मिलेगा आप में ये क्वालिटी है कि आप दूसरों को नाराज किए बिना चतुराई से अपने काम निकलवा सकते हैं और ये चतुराई आपकी इस दिन काम आने वाली है आप अपने काम बड़ी आसानी से निकलवा पाएंगे अपने जीवन साथी के साथ गुस्सा करने से बचना है बातों को आपको थोड़ा धैर्य से लेना है क्रोध पर कंट्रोल करना है और इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि अपनी भावनाएं ज़बरदस्ती ना थोपें बाकी प्रेम जीवन के लिए ये दिन काफ़ी अच्छा है अविवाहित लोगों के लिए भी ये दिन अच्छा है विवाह के प्रस्ताव आ सकते हैं विवाहित दंपतियों के लिए भी एक बेहतरीन दिन साबित हो सकता है जीवन साथी की तरफ से अचानक से लाभ की प्राप्ति हो सकती है और जो जा तक लिव इन रिलेशनशिप में है उनके लिए भी काफ़ी बेहतरीन है आज अगर आपके लिए कोई शादी का प्रस्ताव आता है आपके संतान के लिए आपके लिए जो भी विवाह के योग्य हैं तो वो मंजूर हो सकता है शादी विवाह की बातें मंजूर हो सकती हैं इस दिन तो ये कोई एक बड़ी मनोकामना पूरी करने का दिन भी साबित हो सकता है आपके ऑफिस में भी अगर आपको किसी की तरफ आकर्षण था तो वहाँ भी आपकी बात बनती हुई दिख रही है बस आपको अपने मन की बातें सामने वाले व्यक्ति को बतानी होंगी तभी जाकर ये बातें आपकी बन सकती हैं अब 23 मई को शनि भी वक्री हो रहे हैं लगभग चार महीनों के लिए के लिए एक दिनों के लिए तो वक्री शनि का भी प्रभाव आपको देखने को मिलेगा तुला राशि के जातकों पर लघु ढैया है लेकिन उतना अधिक प्रभाव तुला तुला राशि के लोगों पर शनि का नहीं होगा और फिर भी सावधानी रखनी है आपको अपने कामकाज की तरफ मेहनत पर ज़्यादा ध्यान देना है भाग्य के भरोसे नहीं रहना है जितना मेहनत करेंगे उतना अच्छा शनि आपको प्रभाव देंगे शनि के साथ कुछ समय बाद गुरु भी वक्री हो जाएंगे दो वक्री ग्रह जब वक्री स्थिति में होंगे तो इनका प्रभाव पॉजिटिव रहेगा कामकाज के लिए पारिवारिक जीवन के लिए और व्यापारियों के लिए तो सबसे अधिक और उपाय की बात कर लेते हैं तो उपाय के लिए आप अगर आपके घर में तुलसी का पौधा है तो तुलसी के पौधे को प्रतिदिन पानी आप ज़रूर डालें उसको सींचें जो आपके लिए भाग्यशाली साबित होगा साथ में हमारी वीडियो को लाइक करें शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब कर लें